家好，我们今天要来到的是奇旺国家公园，也可以叫做奇特旺啊，翻译嘛啊都可以啊。哇，尼泊尔真的很精彩的啊，所以今天我们继续来讲这个国家公园呢、啊。位于尼泊尔的南部是尼泊尔的第一个国家公园，成立在一九七三年，在一九八四年呢被联合国组织教科文组织啊列为了什么世界的自然遗产。公园内有众多的野生动物。还有，南方还有一个叫做南毕尼专区。那南毕尼是什么？是佛教创始人释迦牟尼的诞生地。今天来聊聊释迦牟尼，它位于尼泊尔南部的一个平原。那呢，它离印度只要二十多公里，离奇旺国家公园一百多公里，所以每一年有为数不少的佛教徒前往那个地方去朝圣。离我们现在去的地方很近。提起南毕尼，知道的人其实不是很多。但你要说到释迦牟尼佛祖啊，哎，无人不晓喽。那南毕尼就是释迦牟尼佛祖的诞生地，也称为叫做什么佛祖之乡，是佛教的主要的圣地之一哦。在西元前五百六十五年，释迦牟尼就诞生在这里，也是这个国家的王子。他的出生跟所有的圣人都是一样的。就有一个神话故事，据说王子在母亲的睡眠时梦见一头。他妈妈梦见一头白象啊，腾空而来，梦见这个白象呢，就进入他的巴豆来的啊。按照当时的习俗呢，孕妇必须回娘家什么分娩。那摩耶夫人在回家的途中呢，经过一座美丽的花园，哇塞，你知道吗？这里面有一棵树叫做什么？无忧树。<笑>就将他的手攀在树树上休息的时候呢，哎呦哎呦哎呦，太子就生出来了。不得了了啊、嗯，好特别啊！这个呢，悉达多太子呢，也就是后来的释迦牟尼，他十六岁的时候便迎娶了邻国最美丽的一个公主。然后呢，释迦牟尼看到当时的动社会动荡不安，古印度有十六个国家哈、啊，这个地方有十六个国家哦，征、啊、战不休啊。然后呢，四大种姓的制度也不平等啊，阶级矛盾啊，民不聊生，社会如同一座人的炼狱啊。释迦牟尼当时对于人世间的生老病死、人的苦难有自己的很深的这个思考，所以，他二十九岁那一年，他放弃了他的王子的高贵地位。然后呢，他在三十五岁的时候呢，在一个菩提树下大彻大悟，悟道成佛，他就创立了什么佛教啦，开始长达四十五年的佛教生涯。由于他是世家族人，所以呢，追随他的信徒呢，都称呼他叫什么“释迦摩尼”，啊，意思就是释迦族的圣人。释迦摩尼出前出，释迦摩尼出出家之前是有他们哎呀。那当时的出家跟现代僧人一样哈、哦，不是都一定要剃了金光。释迦摩尼之前呢，在印度的僧人呢，并不会剃发的啊。那剃发被视为一个耻辱，只有罪犯跟奴隶才会剃光头啊。那释迦牟尼为什么当时要剃掉他的头发啊？第一个，他是要坚定出家的信信心呢、啊，打死都不再还俗啊。二是跟传统一般呢有所区别，不剃发是外道，我剃他们该是正道。第三是为了修行方向，因为呢摸他们就有至于在可以克制修饰的欲望，你就不会再吹头发啦。啊。那为了迎合传说过去。呃，诸佛都是剃发的，这也是其中之一。释迦牟尼佛的光头上，他又长出了什么？长出了肉髻啊！很多人以为等他们，那不是啦，那个不是电棒烫啊，看起来很像头发，其实不是，那个叫啊、呃、肉髻，实际上是一种肌肉的那种组织东西就对了。它也在佛教里面叫做三十二相，一种叫做顶髻相啊。严格来说，那不是头发，黑起吧啊，看起来像头发而已啊。它是一种呃螺旋纹啊，这种螺旋纹据说在古印度啊啊，长螺旋纹是很吉利的啊，所以呢要记住它不是头发，也不是电棒烫啊。历史上记载的西元四百零五年的时候呢，中国的近代高僧呢，谁？唐僧娶到新疆杜流沙月冲岭啊，经印度来到南毕尼，成为仿尼泊尔外国人是真实记载当中其中一个，他就是唐三藏，唐代的名称玄奘。西元六百三十三年，就是到这个地方来。而我们常常讲说，如来佛祖或是如来佛，他跟释迦牟尼佛有没有关系？其实不一样。事实上，在佛教中，并没有一种佛，哪一尊佛叫做如来佛祖或是如来佛
，如来其实是佛的，呃，这个十大名号之一啊。所有的佛呢，都可以称为叫做如来啊。那例如释迦牟尼佛啊，或者是可以称为叫做释迦摩尼如来，阿弥陀佛也可以称为。啊，阿弥陀如来是一切佛的统称的，不是指哪一个佛。因此，严格来说，如来佛祖这种叫法比较像是如来佛哈、啊，比较像是老师先生的称谓一样。而尼泊尔的人种来看呢，你知道吗？如来佛是属于哪里的人呢？尼泊尔人呢，在历史上是称呼他，他叫是什么？呃，经过考证是华夏祖神农一世啊的这个命脉下来的啊。所以很多人说，如来佛是印印度人啊，释迦牟尼佛不是如来佛，释迦牟尼佛是印度人。很多人说释迦牟尼佛是印度人啊，你知道吗？现在大家都在争啊、哦，但是呢，你说呢？当时尼泊尔在古印度，以前呢是古中国时代，当时它是中国的领土，而且当时在那一个地方呢，其实也没有真正的什么叫印度，而是有十几个小国家在那边。啊，这样你懂了吧？哦，那当时它是属于中国的一个特别行政区，反正现在无论如何大家都争啊，尼泊尔争，印度争，对吧？我们现在的认知也认为它是来自于华人中国，对吧？啊 ，anyway， 故事就到这边。我们现在要前往的是呢，尼泊尔最受欢迎的国家公园啊，希望独角。犀牛不是独角兽哦，孟加拉虎大象啊，还有什么长吻鳄文明，太棒了！去过了吗？没有去过。尼泊尔期望国家公园，骑大象，看犀牛。今天就要让我们一起来看看吧。你看看这些人啊，多么悠闲自在的，就坐在外面。这里还有货卡车，这些货卡车呢要做什么呢？哎呀呀，哎呀，哎呀，怎么大家都坐上去啦、啊？好像呢，准备要去拿个工地开工吗？哦，其实不是啊，是因为这个地方的路很小条，都是农村的路，再加上路况其实也没有那么好。那当然呢，这个环境也比较简陋啊，所以我们现在要准备去期望国家公园。那当然，我们就坐上这些小货卡。你说它很简陋吗？但我觉得别有一番风味啊！我真的好喜欢这种感觉哦。尼泊尔其实可以做非常深度的旅游哦。市场上做尼泊尔深度旅游的人们其实非常的少啊，欧美人士比较多，华人真的很少。因为尼泊尔呢，国土呈现长方形，略呈向西北向东南的走向，东西宽呢大约有八百五十公里。南北宽约有两百公里，国土的面积呢有十四万七千多平方公里啊。海拔由北部与中国交界的呃这个山脉啊，海拔四千公里以上吧啊，向南部慢慢递减啊。那我们现在就是要去南部啊，那一直到中部啊，我们现在在中南部地方啊，有看到哈、啊，你看看啊，路边的人呢、啊，有没有看到啊？就坐在那边就喂着母奶。你看看左下角、啊，哎呦，这个对他们来讲也习以为常啊！啊，对我们来说呢，很特别啊。农村就是那么的淳朴啊，其实也没有什么。那中部呢，海拔大概一千公尺到四千公尺为山地啊。那南部呢，呃，就是靠近印度地区，海拔比较低，一千公尺以下。所以南部地区呢，也就是呃，释迦牟尼佛的诞生地嘛啊。那喜马拉雅山脉。就成为了尼泊尔和中国的天然国界，包括了我们所知道的圣母峰，也在尼泊尔境内啊。世界十大高峰当中有八个就在尼泊尔境内。现在有看到这些 elephant 吗？大象吗？我们来这边骑大象，像是跟泰国一样吗 ？No 啊，就错了。进入到期望国家公园呢，就是要看野生动物。他们用的其实不是吉普车。用的是另外一种骑大象，深入到丛林当中去看最原始的期望国家公园。那为什么是大象？因为大象大只又很高。那你遇到像孟加拉虎啦啊。
或者是遇到像犀牛啊等等啊会攻击的动物，它当然自然而然就不敢靠近了。其实动物都是怕人类的。这一趟的大象之旅呢，绝对是人生当中忘不了的经验。骑着大象，最起码大概要有三个小时以上，就开始在丛林里面。这种骑大象的方式。跟着我们一般像去泰国旅游，骑大象逛两圈，喂喂大象吃东西是截然不同的。在这里，他们纯粹就是把大象当做是什么工作的工具啊，帮他们运材啦，啊，帮他们在森林里面搬运木材啊，跟着招揽观光客是非常非常的不同。期望国家公园是我游览全世界各地，让我留下最深刻的印象。呃，这几年来，我很常去推广在尼泊尔的这一套行程，啊，可以到期望这边去，甚至做非常深度的啊、呃、尼泊尔之旅。很可惜，呃，尼泊尔它这个行程呢，真的哈、啊，在欧美人士啊，他们不管飞多远啊，都一定要来这个地方看一看这个全世界最震撼的自然景色跟美景。很可惜，他在在华人市场里面呢，总是缺乏的那么一点的推力啊。呃，在包含了像台湾市场，常常会以价格为一个取向啊，使得这个地方呢要来的人总是偏少了一点点，甚至去做深度旅游的人更少了。但是这一趟，我想要把尼泊尔最美丽的一面，就把它介绍给喜爱我的观众朋友们，让你们在看《台湾人游世界》这个节目的时候，也能欣赏到这等奇幻的美景。期望国家公园。一只大象有四个人坐啊。他这样子爬高又啊爬低又过河、啊，还有，所以做的时候都要握得啊紧紧的、啊。但是我是一个人做啊，还有跟着我聘请的期望国家公园的专属导游啊，他称自己叫做丛林之王啊。呃，有他的配合，有他的帮忙，很棒啊。因为呢，他们常常都在这里面走。他们对于这个丛林呢也非常的了解，所以往往哪边有野生动物，哪边有什么情况，他们都能够马上就发现。真不盖你的啊！来到期望国家公园了，可以让你讲一辈子啊，因为太特别、太精彩了。它跟你去什么非洲哈都不太一样哦，它有它独特的呃那种美感。你说哪个地方漂亮呢？都漂亮，感受都不一样啊。所以来到这边啊，我们就可以呢慢慢去感受一下现在森林来带给我们的声音，好不好？是 my tour guide. What's your name? My name is Sundar. Sundar. Nice to meet you. Yes. Have a nice time. I'm also Taoyo, Tantiran the Taoyo, Chonglin Taoyo Sundar. This is my tour guide. Very nice to meet you. Maybe see you next time. Uh, see yep. you tel uh TV programs. Yes. Okay. Very nice. And I hope all the uh, you know view they will enjoy with your this program, and also all the customer like all the tourists they will satisfied with you. Very nice. Thank you very you much. You are so nice guys. So nice tour guide. Thank you. Nice to meet you. Okay, nice to thank you. Bye. Bye bye.
这是一群梅花鹿的啊 family 家族啊。你看看他看到我们呢，为什么没有怕？很简单呐、啊，因为我不是坏人啊，不是这样子啦。啊，是因为呢，呃，我们坐在大象上面。他们还是能够分辨得出来哈，我们是不是猎食者啊？所以你看看哈，一个警戒者哈，不知道是妈妈还是爸爸哈，一直朝着我这边看呢，在警戒着哈。那我们大家呢，其实当然也不会伤害他，我们也尽量不去打扰他。在这个地方呢，我们就静静的啊，就这样子看着这一些野生动物，因为呢，我们想要看的动物呢还有很多，蛇啦、鸟啦，看看能不能看到孟加拉虎啦，还有呢，看看。能不能看到什么犀牛咯？哇塞，要近距离看到犀牛，你知道吗？不容易的，而且是野生的哦，还不是像什么顽皮家族啊所养的跑出来的。那这一趟呢，我们就这样啊，从河谷地哦走到丛林，然后呢再走到呢平坦的草原，就这样子，随着丛林导游一步一步带着我们去寻找野生动物聚集的地方。是不是很特别啊？骑大象去野生动物园啊，跟着你去南非、去肯亚坐吉普车，感受是不是又不太一样？这样子有没有更像原始人呢？过后，我觉得啊，我一定呢要找个机会，找个时间，带着我的爸妈，带着我的小孩，一起再来这个地方，让他们感受一下尼泊尔的美，大自然的美，真的哦，我来过这边以后，到现在对这里都念念难忘，完全是爱上这一个虽然很贫穷，但是却很心灵富有的国家。有没有看到前面那一只已经出现了？它就是尼泊尔的犀牛。知道全世界只剩下两千两百头的独角犀牛吗？又叫为叫白犀牛啊！你看它的前面只有一根角啊，它也叫做印度犀牛，重达四千磅，鼻子上就只有一只角。它是世界上体型最大的单角犀牛。印度犀牛的这个角并不是很长啊啊，通常是受威胁的时候呢，他们会用二十八英里的速度冲撞对方啊。现在我的大象呢，有一点点的在发脾气，我看到它在那边咬那个草，在那边甩啊，真是对它很抱歉啊。虽然呢，大象天生不是来给人类骑的哈，但是有时候进到丛林呢，骑大象还是一个最好的选项啊。最起码我们并不是像泰国这个样子哈，有时候把大象用来表演用哦，所以尽可能的哈，我们还是要爱护动物，好吗？啊。那这个白犀牛，说到这个白犀牛呢，他们呢觅食的时候呢，一次能够吃下五十磅的植物哦，他们吃素的啦啊，所以不要担心哈。但是也不要这样子啊，认为他不会冲过来。你看他身上好像穿了一个盔甲，有没有啊？其实他的牙拱的时候还是会冲过来的，只是呢，大象
也是不甘示弱哈，比他大只，皮也哈，不比他哈还要薄哦。基本上呢，谁也不理谁。所以在这种地方的时候呢，很简单，你不要发出很嘈杂的声音哈，不然呢会激怒他啊。印度系的皮厚，而且十分大片，有看到吗？哈，真的很像穿了一层盔甲，有没有？好几层、数层的皱褶啊，他们的皮肤其实很敏感哦。所以因此呢，定时会在泥潭上啊，他妈撸啊，搓一搓，把皮肤上的寄生虫搓下来啊。那其他象有一个特别的地方，就是呢，大象呢也是 freestyle 啊，它有时候走到哪边呢，它就在哪边停下来，坑坑草，吃吃草啊。印度西在历史上呢，曾经居住于啊，巴基斯坦到缅甸的广大地区啊，甚至在中国当时的境内呢，都是广阔的分布的。但是由于人类啊居住地的扩大。那它这个分布的范围呢，就大大的收缩了啊。目前只有在印度的东北部，还有尼泊尔境内少量的存在的。奇旺国家公园占地呢，也就在三十二平方公里啊。以前是尼泊尔的皇家狩猎的地方，由于有罕见的野生，呃，保育类的动物啊，所以也被联合国教科文组织呢列为了世界自然遗产的。在这个广大的腹地当中，每当其中有一位相夫。他发现特别的动物的时候，他们自己彼此之间呢会发出暗号声啊。我一开始不知道这个暗号是什么，我想说，哎，奇怪，有什么呃新的动物在发出声音？结果发现不是啊，是相夫发出来的、啊。哎呦，他们就是这样子来告知你。